Seehofer und Söder CSU kürt neue Doppelspitze Stand, 16.12.2017, 16.09 Uhr Seitenanfang. Die CSU hat die Weichen gestellt für das kommende Landtagswahljahr, Markus Söder soll die Partei als Spitzenkandidat in die Wahl führen, Horst Seehofer bleibt der Vorsitzende der Christsozialen. So hat es der Parteitag bestimmt. In seiner Rede hatte Seehofer für seinen langjährigen Rivalen Söder geworben. Der bayerische Finanzminister und designierte Ministerpräsident Markus Söder ist auf einem CSU-Parteitag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gekürt worden. In einer offenen Abstimmung sprach sich bei einzelnen Gegenstimmen eine breite Mehrheit für Söder aus. Er soll bereits Anfang kommenden Jahres Horst Seehofer als Ministerpräsident ablösen. Söder schwor die Delegierten nach dem Krisenjahr 2017 auf einen harten und engagierten Wahlkampf ein. Es hat uns ganz schön durchgerüttelt, sagte er. Es gebe keinen Anlass zu zweifeln, aber auch keinen Anlass, blauäugig zu sein. Die CSU werde kämpfen, um bei der Landtagswahl im Herbst 2018 erfolgreich zu sein. Zugleich forderte er von seiner Partei ein Ende der Selbstbeschäftigung. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio erklärte Söder mit Blick auf die anstehende Landtagwahl, die Aufgabe der Partei sei jetzt, das bürgerliche Lager wieder zu einen. Wir wollen am Ende in Bayern keine Verhältnisse wie in Berlin, erklärte Söder. Dazu gehöre auch, denjenigen Wählern, die zur AfD abgewandert sind, in der CSU wieder eine Heimat zu geben. Seehofer mit durchwachsenem Ergebnis zuvor war bereits Horst Seehofer im Amt bestätigt worden, trotz der immensen Verluste bei der Bundestagswahl. Seehofer wurde mit 83,7 Prozent der Stimmen gewählt, nach 87,2 Prozent vor zwei Jahren. Auf ihn entfielen 664 von 793 gültigen Stimmen. 119 Delegierte stimmten mit Nein, Vier Delegierte votierten für Parteivize Manfred Weber, vier für Söder, und eine Stimme gab es für die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Eigner. Weber, Eigner und Söder standen allerdings gar nicht zur Wahl. Die Stimmen für sie waren ungültig. Seehofer fuhr damit sein bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Vorstandswahl ein. Er sagte zu dem Ergebnis, das ist eine gute Grundlage für das, was auf uns wartet in München und Berlin. Horst Seehofer erneut als CSU-Parteichef gewählt.